Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Dalam perspektif Islam, wabah penyakit adalah sebuah tanda peringatan dari Allah Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya Salah satu wabah penyakit paling masyur dan paling banyak menyebabkan kematian dalam peradaban Islam adalah wabah to'un Sejenis penyakit kolera, ada yang menyebut penyakit kulit Allahu A'lam Wabah Toun meski berbeda dengan wabah virus corona, namun kemiripannya sama-sama mematikan serta penyebarannya sangat cepat dan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Terkait wabah Toun ini, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, jika kamu mendengar tentang Toun di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila kamu terlanjur berada di tempat yang terkena wabah itu. Maka janganlah kamu keluar darinya Hadis Riwayat At-Turmuzi dari Said Lalu muncul pertanyaan Kapan wabah penyakit tersebut akan berakhir? Jawaban paling bijak tentu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya Karena semua bala musibah dan penyakit terjadi atas izin dan kehendaknya Dalam satu kitab klasik karya Al-Alim Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan tentang wabah ini Ibnu Hajar pengarang kitab Fatul Bari Fisarah Sahih Bukhari dalam salah satu karyanya Bajlul Maun Fi Fazlit Toun atau jika dalam bahasa Indonesia berarti pemberian bantuan kepada para penderita penyakit Toun pada halaman 369 beliau mengatakan wabah penyakit Toun yang menimpa kaum muslimin sepanjang sejarah yang terjadi di pertengahan antara musim gugur hingga usai musim hujan setelah tiba musim panas maka wabah penyakit itu akan segera hilang menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani beberapa ahli berpendapat bahwa awal musim panas pada tahun 2020 akan dimulai pada tanggal 21 Juni namun jika kita melihat dari kacamata sains walaupun wabah toun bukanlah wabah virus corona tetapi studi terbaru tentang COVID-19 yang menyebabkan penyakit corona mungkin memiliki satu kesamaan dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar. Kecepatan penularan virus yang telah jadi pandemi global ini diyakini melemah pada suhu tinggi. Menurut studi yang dilakukan peneliti dari Universitas Sun Yat-sen di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China, virus yang menyebabkan COVID-19 sangat sensitif terhadap suhu tinggi. Sehingga penyebaran sedikit lambat di negara-negara yang lebih hangat Namun di negara-negara dengan iklim yang lebih dingin terjadi hal yang sebaliknya Tidak bermaksud mendahului ketetapan Allah Apa yang disampaikan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya itu bisa jadi hikmah dan iktibar bagi kita Yang terpenting adalah bagaimana umat kembali kepada Allah Taubatan nasuha memperbanyak ibadah zikir dan berdoa Selain berdoa, kita juga diwajibkan untuk berikhtiar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Dengan mengikuti arahan dari pemerintah serta majelis ulama Indonesia Untuk tetap di rumah dan selalu menjaga kebersihan Semoga Allah mengangkat bala musibah penyakit dari Indonesia dan negeri lainnya Allahu a'lam bisawab